একটা দেশ ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ আর একটা দেশ মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া আর একটা দেশ তুরস্ক আর একটা দেশ পাকিস্তান এই কয়েকটা দেশ যখন গত সপ্তাহে বলল বাংলাদেশে যদি কিছু হয় তারা আমাদের মুসলমান ভাই আমরা কিন্তু আসি আমরা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে আসি এইবার বারমার বিমানের সীমা লঙ্ঘন করে না এইবার আর বাংলাদেশে কোনো গুলি এসে করে না তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রকৃত বন্ধু কারা এখানে আমরা ভুল করি এখানে আমরা বুঝতে শিখি প্রতিবেশী প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের বন্ধু তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের লেনদেনের একটা সম্পর্ক থাকবে ঠিকই কিন্তু আমাদের নিদান কালে নিদান কালে বন্ধু কারা নবী বলছেন ইন্নামাল মোমেন একাতন এই কয়েকটা মুসলিম দেশ যখন গর্জন করে জাতিসংঘে বলল বাংলাদেশের যদি কিছু হয় তাহলে কিন্তু আমরা দেখাই সার্ব এখন ওদের সুর একটু ইয়ে হয়ে গেছে নরম হয়ে গেছে তবে আমরা মুসলমান মুসলমান জাতি দেশের জন্য দেশের সীমানার জন্য দেশের প্রত্যেকটা ইঞ্চির জন্য বালিকানার জন্য আমরা জীবন দিতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ কিন্তু বার্মার সৈন্যরা এখন নিজেদের দেশে গৃহযুদ্ধ আরকান আর্মি আরসা রোহিঙ্গা সালভেশন হ্যাঁ এদের সাথে যুদ্ধ করে করে এখন তারা প্রায় দিগম্বর প্রায় দিগম্বর আর এখানে যে সতেরো সালে দশ লক্ষ রিফুজি তাদের বাড়িঘর জ্বালায় পড়ায় তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে মানবিক কারণে আমরা আশ্রয় দিয়েছি মানবিক কারণে আমরা আশ্রয় দিয়েছি আগে ছিল আরও আড়াই লাখ দুই হাজার সতেরো সতেরো সালে দশ কত হইল সাড়ে বারো লাখ তারা এখন উখিয়া টেকনাপ এই মাঝখান দিয়ে হোয়াইট কং এই পুরো এলাকা পুরো এলাকাটা এখন রিফুজি ক্যাম্প রিফুজি ক্যাম্প আর এই কয়েক বছরে ওরা কিন্তু খুব প্রোডাক্টিভ মাফ করবেন প্রোডাক্টিভ প্রোডাক্টিভ বুঝছেন তো ছেলে মেয়ে বেশি হয় এখন এই সাড়ে বারো লাখ লোক গত কয়েক বছরে তাদের সংখ্যা কত হয়েছে আপনারা নিজে নিজে একটা হিসাব করবেন অনেক বেড়েছে অনেক বেড়েছে এই যে শুধু উখিয়া এবং টেকনাফ দুইটা উপজিলা সেখানের জনসংখ্যা দুইটা উপজিলার মিলিয়ে সাত লাখ প্লাস সাত লাখ সাত লাখের কিছু বেশি আর সেখানে এখন বার্মা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া রিভুজির সংখ্যা সাড়ে বারো লাখ আর এই কয়েক বছরের প্রোডাকশন সংখ্যা যা বাড়ছে আমার কাছে সত্যিকার পরিসংখ্যান নাই তাহলে বোঝা গেল উখিয়া টেকনাফের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু আজ পর্যন্ত বিপদের সময় আশ্রয় দেওয়া হয়েছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন ওরা জানে মরবে একটি জায়গা দাও পরে আমরা ওদেরকে তাদের জায়গায় আবার ফিরিয়ে দেব সেটেল করব কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ ব্যর্থ পাশের বন্ধুরা ব্যর্থ আর আমি আপনাদেরকে একটা মারাত্মক কথা কিন্তু বলেছি এখানে যেই বারো লাখ বা তার বেশি আরাকানের রিফুজি আছে যদি আল্লাহ না করে ওরা বলে তোরা বেরিয়ে বেরিয়ে যা এই জায়গাটা আমাদের এখানে আরেকটা ইসরায়েল হবে এখানে আরেকটা ইসরায়েল হবে সুতরাং আমাদের সরকার আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ দুর্বল নয় সীমানার দিকে আমরা ছোট হতে পারি জনসংখ্যার দিকে আমরা ছোট নই ইমানের দিকে আমরা ছোট নই বারবার যদি এরপরও বাড়াবাড়ি করে তাইলে তাদেরকে শুধু জবাব দেওয়া হবে না পুরো আর কান পুরো সিন প্রদেশ এটা বাংলাদেশ দখল করবে এবং এই এলাকাকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ইনশাল্লাহ অন্তর্ভুক্ত করা হবে ডরাইছেন ডরাইছেন আমি বলতে ডরাই না আর আপনারা শুনতে ডরান যে কোনো কথা হলো মুসলমান কোনোদিন অন্যায়ভাবে কারো উপরে হস্তক্ষেপ করে না আসুন সলাতের উপরে কথা কিন্তু বারমার দিকে চলে আসলাম এই জন্য আসলাম সলাত আমরা আদায় করি কেন ইমানকে মজবুত করার জন্য নাকি 
ইমামকে মজবুত করার জন্য আমরা সলাত আদায় করি এখন আমাদের ইমাম যত মজবুত হবে তত আমরা কুফুরি শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম আর ইমান যত দুর্বল হবে সংখ্যা যতই বেশি হয় আমরা কিছুই করতে আর ইমানকে কার্যকর সচল মজবুত করার সবচেয়ে বড় যন্ত্র সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল সলাত সলাত আপনি যত বেশি পড়বেন সলাতের মধ্যে যত বেশি ঢুকবেন আপনার ভিতরের মেশিনারি পার্টস থেকে শুরু করে আপনার রু আপনার বাল আপনার হার্ট আপনার দেমাগ আপনার মগজ আপনার শরীরের প্রত্যেকটা অর্গান যত আপনি নামাজি হবেন প্রত্যেকটা অর্গান আপনার তত শক্তিশালী হবে ঠিক কি না বলেন তাই যে কেউ শত্রু যদি আক্রমণ করে আপনার দেহকে ভয় দেখাতে পারবে কিন্তু আপনার ভিতরের অর্গান এগুলো তাদের ধরা সোহার বাইরে এই জন্য মুসলমান কোনো দিন সংখ্যার বলে যুদ্ধ করে নাই মুসলমান যুদ্ধ করেছে ইমানের বলে ঠিক কি না বলেন আমাদের ইমান দুর্বল শতবার আমরা স্বীকার করি কিন্তু আমরা ওই জাতি নবী একদিন মসজিদে নবী থেকে বের হয়ে কোবা মসজিদের দিকে যাচ্ছেন কোবা মসজিদ কোবা দক্ষিণ দিকে কোবা মসজিদের দিকে যাচ্ছেন কয়েকজন সাহাবি নবীর পিছনে পিছনে সফর সঙ্গী হিসাবে যাচ্ছেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নবীজি কাঁদতে শুরু করলেন এমনভাবে তিনি হিসকি মেরে নবী কান্না করছেন কান্নার আওয়াজ পিছনে সাহাবিরা শুনতে পেলেন দুইজন দৌড়িয়ে গিয়ে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়াব কি কে ইয়া রাসুল আল্লাহ ও গা আল্লাহ রাসুল এই চলন্ত পথে আপনি কানছেন কেন আপনি কানছেন কেন নবী তখন জবে বলেছিলেন আমি আমার ভাইদের জন্য কানছি আমার ভাইদের কথা আমার মনে পড়েছে সাহাবাই কেন আরজ করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা কি আপনার ভাই নই আমরাই তো আপনার ভাই নই বললেন না তোমরা আমার ভাই নও তোমরা আমার সাহাবি তোমরা আমার সাহাবি নবী বললেন তাহলে কোন ভাইদের জন্য কাঁদছে তারা কারা নবী বললেন আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা চলে যাওয়ার পরে যারা আসবে এবং আমার আনা দিন গ্রহণ করবে আমার খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তের রাঙ্গা মাথার খুনি ভাঙ্গা কোরআনকে বুকে নেবে কোরআনকে জানবে পড়বে বুঝবে কোরআনের উপরে আমল করবে তারা হবে আমার ভাই আরেক সাহাবি আরস করে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার এত সৌরপথ মহব্বত সংস্পর্শ এটা তালুগত্ব করে আমরা আপনার ভাই হইতে পারলাম না ভাই হইলো কারা পরবর্তীতে যারা আসবে বলি আপনারা আমরা নাকি আমি কি বুঝতে পারছি আপনারা আমরা পরবর্তীতে যারা আসছি এলা ইয়াউমিন কেয়ামতে কেয়ামত পর্যন্ত সাহাবাই ক্রাইম যখন জানতে চাইলেন নবী বললেন আবু জেহেল আমাকে দেখেছে পেয়েছে ইসলাম নসিব হয়নি ওতপা মগিরা সাহেবা রবিয়া আমাকে দেখেছে পেয়েছে কিন্তু তাদের ইসলাম নসিব হয়নি আমি তাদেরকে দিলে দায় হিসেবে দাওয়াত দিয়েছি তারা পাথর মেরে আমার দাঁত ভেঙেছে আমার মাথার খুলি ভেঙেছে ওহুদ পাহাড়কে আমার রক্ত দিয়ে গোসল করিয়েছে তোমরা তো আমাকে দেখে ইমান এনেছো আমার সংস্পর্শ পেয়েছ সাহাবি হওয়ার গৌরব তোমরা পেয়েছ পরবর্তীতে যারা আসবে তারা আমাকে পাবে না আমাকে দেখবে না আমার সাহাবাদেরকেও দেখবে না এক ফেতনার যুগে তারা আসবে ফেতনার যুগে আমাকে না দেখে যারা এইভাবে আমার কথা বিশ্বাস করে কোরআনের কথা বিশ্বাস করে আমার খুন ডাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা ইসলামকে গ্রহণ করবে আল্লাহ দিনকে গ্রহণ করবে তারাই আমার ভাই তারাই আমার দিনই ভাই আর সাহাবি আরস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হাসনের কঠিন ময়দানে পরবর্তী মুসলমান দ্বারা সাহাবিদের পরে তাদের সাথে আপনার সম্পর্কটা কেমন হবে নবী বলতেন সম্পর্কটা এমন হবে যখন মাকামে মাহমুদে আমি শেষটায় পড়ব আল্লাহ যখন ক্ষমা ঘোষণা করবেন তখন আমি তোমাদের দিকে যদি একবার তাকাই তাদের দিকে দশবার তাকাবো পরবর্তী যারা আসবে পরবর্তী যারা নবী সাহাবাদের দিকে একবার তাকাবেন আমাদের দিকে দশবার তাকাবেন সেই নবীর সাথে সম্পর্ক দরকার আসে না নাই জোরে বলেন তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত না ভাষায় 
অলমুনকার আপনার আমার আমাদের শরীরে যত ক্ষত যত জম পাপের যত মরিচা পড়েছে সলাদ যত আদায় করবেন মরিচাগুলো কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে এবং আপনার পুরা দেহটা একটা নূনের আয়নায় পরিণত করে দেবার না আপনার এই পাশে দাঁড়াবে আপনার শরীরের ভিতর দিয়ে ওই পাশ দেখা যাবে আপনার পুরা দেহটা আল্লাহ রহমত বরকত এটাতে আল্লাহ যখন ভরে দেবেন আপনি যখন এইভাবে নামাজি হবেন এবং নামাজকে আপনি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন সবচেয়ে বড় জিকির কোনটা বসে বসে ইল্লাল্লাহ 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 আজান হয়েছে আমি ওইটার মধ্যে নাই আরো কিছু জিকির করি তাই যে নামাজ সাহায্য চাও সলাপ কি আর সবর সলাপ আর সবর এই দুইটা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তোমরা যদি নামাজি হয়ে আমাকে একবার ডাকো আমি আল্লাহ দশবার সারা দেব তোমরা নামাজি হয়ে যদি মুসলিম হিসাবে আমি আল্লাহর দিকে এক বিঘে তাকাও আমি আল্লাহ তোমাদের দিকে দুই বিঘে তাকাবো তোমরা ইমানদার হয়ে নামাজি হয়ে যদি আমি আল্লাহর দিকে এক কদম আগাও আমি আল্লাহ তোমাদের দিকে দুই কদম আগাবো তোমরা নামাজি দিনদার পারফেক্ট মুসলমান হয়ে যদি আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে হেঁটে আসতে থাকবে আমি আল্লাহ দৌড়াতে দৌড়াতে তোমাদের দিকে যাব আল্লাহ তাহলে আমরা হেঁটে হেঁটে যাব আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদেরকে রহমতের হাতে আলিঙ্গন করার জন্য আসবেন এটা হলো সালাদ পাশাক্ত সালাদ ঠিক মতো আমরা আদায় করতে রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ নাম্বার ওয়ান এখন আসেন এই সালাদ আমাদেরকে কি শিখায় এই সালাদটা কেন দিনে কয়বার দিনে কয়বার এরপরে আবার কেউ পরীক্ষার মধ্যে কম্পালসারি সাবজেক্ট এগুলো তো নেয় যারা ভালো ছাত্র যারা মেরিটোরিয়াস কম্পালসারি সাবজেক্টের সাথে তারা কি নেয় অতিরিক্ত ফোর্ট ইলেকট্রিক ফোর্ট ইলেকট্রিক তাইলে কম্পালসারি এটা তো এত নম্বর পেলে পাস ফোর্থ ইলেকটিভ যেটা নেবে অতিরিক্ত সাবজেক্ট এটাতে আবার নিয়ম হলো পাস মার্ক পাস মার্ক শতকরা তিরিশ বাদ দিয়ে তিরিশের উপরে যা পাবে এগুলো তার মূল নম্বরে যোগ হবে তাইলে এগুলা যদিও কম্পালসারি সাবজেক্ট নয় কিন্তু আপনার ডিভিশন বাড়াবার জন্যে আলোচনা কি কঠিন হচ্ছে নাকি আপনার ডিভিশন বাড়াবার জন্য আপনার দরজা বলুন করার জন্য আপনাকে সুন্দর করতে হবে নকল করতে হবে স্ট্রাইক করতে হবে তাহাজ্য করতে হবে আউাবিন করতে হবে নাকি হবে না এইবারে আসেন যে হুজুর পাঁচ অক্ত বড়ার সময় পাই না আপনি এইটার সাথে এখন যা লাগাইলেন কি এই যা ওইটা ওইটা সলাদ আউাবিন স্ট্রাক তাহলে তো বুঝা যায় আর দুনিয়ার কোনো কাম করা যাবে না সারাদিন এদের পিছনে লেগে থাকা 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 লাগবে বলবো বলবো फरज नाम सबसे बड़ फरज हालाल पंथाय रुजी रोजगार ফরজ নামাজের পরে বড় ফরজ কি হালাল পন্থায় রোজগার করা এটার ব্যাখ্যার সাথে লাগান ইন্তেজার সালাদ বাদ আর সালাদ ফজরটা পড়লেন পড়ে চড়ে এইবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে নিয়োগ করলেন আল্লাহ ফজরটা তো তোমার নির্দেশ মতো পড়েছি আবার যখন বেলা পশ্চিমে হেরে যাবে আর কেউ আক্ত আসবে যাওয়ার অসাম আর কেউ আক্ত আসবে কোন উক্ত কোন উক্ত আপনি ফজর পড়ে অফিসে চলে গিয়েছেন দোকানে চলে গিয়েছেন মাঠে খেতে চলে গিয়েছেন নদীতে মাছ ধরার জন্য চলে গিয়েছেন যার যেটা পেশা সেই কাজে লেগে গেছেন 
انتظار صلاح بعد صلاح حجر پر بیر ہوا شمائی نیت کن لین اللہم انی اسألوکا ایک ہمیں فضلک رزق رزق ہمیں تیہ تو کن تمہار ڈیوٹی کرو سی تمہار گھرے تمہار کے سجدہ کرو سی ای بار ہمیں خیتر دیگے جائے جو کانے دیگے جائے اللہ بولین فائزہ کو دیا تی صلاح ہے مومن بندارا تمہارے صلاح جکن ششوئے جابے ہم تشرو آیات کا بولین نہ کیوں ہم تشرو بھی لارو تھا نمت سے شوار شنگی شنگے تم را زمینے بریے بڑھو دکان در دکان زاؤ فیسر فیسر زاؤ شرمیک کارخانا زاؤ جار کے پیشا شیکہ سے لے کے زاؤ ایر پر تمہیں بیلا پشتی میں کاتھا ہوا پر جنتو ماتی حال چاش کن لے شنگشاری شعب کاس کن لے بیلا تا پشتی میں ہے لے گے سے شنگے شنگے اپنی شلات تا ملتو بھی کرو کھتر کاس تا ملتو بھی کرو ملتو بھی بند मूल्य भी यार बंदों की तो एक ना है, एक वाले बंदों लॉकअप, अरे क्या मूल्य भी किसी समर जन्ने की स्टॉप, स्टॉप किसी समर जन्ने, पैसा कुदिया तीस सलाब, फर्ज़ नमत जोखन शेष हो जाए, हम तशरु, इंतशारा यम तशरु, इंतशारा मुम तशरुन, शराजी को नालो जोना कुल ले तो ये एक तो शब्द है, � छोड़िए सीटिए जावा एक तो बोले ना शबाई लाइन बेंदे कारखाना दिखे जाओ शबाई डॉल बेंदे ऑफिसर दिखे जाओ शबाई डॉल बेंदे दाम खेते दिखे जाओ इंतज़ार शुरू जार जाए कास जार जाए ड्यूटी इंतज़ार भिन्न भिन्न भावे ज़मीने दायित्व तो पालन है जिन्हें छोड़िए पड़ो अब तगु बिल्कुल � ऐ जो मिनर पोरोते पोरोते ऐ जगह अब एक तो बोला लगे काल रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तम रिज का मिन खबाई डालो दे तुम ही तुम्हारे रिज एक तलाश करो जो मिनर भी तो ठीक है जो मिन की उल्टा हो जो मिन की उल्टा हो तार पर जो मिनर मार्ची चाका गुला बंगो देंगे ऐ जगह जो तुम ऐसी गुला पहले बुझा के लो मार्चिंग रिज़ तो भंगा जाए, जो तो गुड़ा करा जाए, रिज़ एक तो तो कम है, न कि बाढ़े। चार हज़ार बसों लगे खनार बसों ने बोले से, शोलो साशे मुड़ा, तारों देख तूड़ा, तारों देख धान, बीना साशे, पान। तेरे ज़मीन जो तो बेशी, तो यार हो भी, रिज़ एक तो तो बेशी ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل